Fernandes, da Rádio Tatiaia. O que, que você tira de lição hoje, até aquele momento em que o Cruzeiro teve um gol mal anulado e o controle que vinha tendo da partida diante do América e também sobre essa linha de três e às vezes até buscar força diante de tudo que aconteceu hoje no Mineirão. Muito obrigado, boa noite. Oi, boa noite para todos. É, a ver, para fazê-lo mais fácil, é, o jogo teve dois momentos, né? Um jogo antes da expulsão, outro jogo depois da expulsão. Não é fácil jogar com, com um jogador menos, nestes momentos, tantos jogos seguidos, tanto tempo jogar com um jogador menos. Uma coisa é jogar um jogador menos 20 minutos, 25 minutos, outra coisa é jogar 80 minutos é, com, com tempo adicional e tudo. É muito, muito tempo não? para jogadores, com intensidade e tudo. Mas eu fiquei muito tranquilo, os jogadores correram até o final. É, a primeira parte do jogo, eu acho que fomos superiores, é, fizemos um gol, mas foi anulado, é, depois tivemos o controle do jogo, é, até a pulsão. Depois da pulsão, sim, aí começou um pouco os problemas, né? é normal, porque nós quisimos seguir com a intensidade que nós trabalhamos, que fazemos, o jogador queria pressionar, mas ficava o campo muito grande, já um jogador menos para pressionar é muito. Então, começou a ficar muito muito espaço para eles, e, e foi mais difícil, mas no segundo tempo começamos de novo, eu acho que fomos superiores com um jogador menos nos primeiros minutos, não pudimos convertir um gol, eu acho que se convertíamos um gol também, ia o jogo a trocar um pouco, íamos a ter esse impulso para ir para frente, para um empate, mas não se deu, e depois ele começou a ter a bola, e é normal, né? quando, um jogador, quando tem um jogador menos, é, fica cansado, é, muitos jogadores vêm jogando, outros mesmo recuperando de Covid, então estamos superando tudo isso, mas fomos hoje realmente vencidos, assim que nada, levantar a cabeça e muito contento, como falei ao princípio, com os jogadores, correndo até o final. Adroaldo Leal, Rede 98, boa noite Pessoalano. Pessoalano, eu queria que você falasse a respeito do lance capital desse jogo hoje, o Cruzeiro que poderia ter aberto o marcador, vinha melhor que o América no início do primeiro tempo, um impedimento mal marcado, depois disso o Cruzeiro perdeu o Vagninho, que era sua válvula de escape, o Vagninho agrediu o jogador do América, foi expulso, e eu queria saber de você até que ponto que isso influenciou na partida de hoje, mas a respeito do posicionamento que depois, no segundo tempo, o América controlou bem o jogo e o Cruzeiro fez uma linha de cinco na defesa. Queria que você falasse a respeito disso e o que você achou da postura dos seus jogadores é, nessa primeira derrota celeste aí na temporada, lembrando que é apenas o terceiro jogo do ano. Obrigado. É... Bem, é... O... Normal é ficar com bronca, nós vinimos e salimos todos os jogos a ganhar. É, se viu no começo do jogo e sim, fica com bronca, fica, fica mal, porque é, a vezes é, um erro humano troca o jogo, né? É, mas pode ser erro meu, erro de um jogador, erro de um árbitro, então isso é o que não, não pode acontecer com nós. Mas o vestiário está eh, bem, o vestiário é normal, quando você perde, o vestiário está tá doente, tá, 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 não sei, está dolido, né? então eh, eh, fica difícil, mas já temos que estar recuperando a cabeça, eles já sabem, este jogo eh, não lo ganou América, lo perdimos nós, né? com algum erro humano que temos que superar e estamos todos juntos, então, assim que estamos tranquilos, já vendo o próximo jogo, já passou este jogo, e temos que estar todos juntos para o próximo jogo, e já toda a bronca que fica hoje, temos que, que depositá-la no próximo jogo contra o rival que vem. Paulo, Chulimar Silva, da Rádio Inconfidência e da Rede Minas de Televisão. Todo mundo já falou do fator que a expulsão do Vagninho logo no início foi preponderante para a derrota do Cruzeiro. Mas o que destacar desse time do Cruzeiro, que mesmo com 10 jogadores, conseguiu pressionar a equipe do América? Sim, eu, como já destaquei, eu muito contento porque estando com um jogador menos, quando o físico deu, sempre fomos para frente a pressionar, recuperamos a bola e tentamos ir para frente. Mas é difícil jogar com um jogador menos, como falei. É, então, então, tranquilo, é isso. Quando o físico deu, fomos para frente e pressionamos e foi, foi positivo. Pessoal, boa noite. 
é, Paulo Zé, TV Horizonte, eu queria que você explicasse para a gente um pouquinho, depois que você perdeu o Wagner, né, perdeu o jogador, qual foi a sua intenção, ou quais foram as suas intenções com as alterações, porque a gente viu um segundo tempo, o Cruzeiro praticamente dominado pelo América, e o América jogando em ritmo de treino, tocando a bola, esperando um erro do Cruzeiro, o Cruzeiro não conseguiu agredir tanto o adversário. Obrigado. Sim, sí. isso é como, é como olhar cada um, né? Você pode olhar é, o ritmo de treino da América também, mas a América chutou uma vez só no segundo tempo, acho que chutou na trave. Depois não, não tuvo chance de gol, né? não é com um jogador menos. Eu acho que nós tuvimos mais chance de gol, bola parada, muita bola parada. Tuvimos alguma chance de gol que não, não pudimos convertir. Então eu me fico... Me... Eu... Fico com, com o positivo do time. Né? É, a vezes, sim, é fácil falar de time mais para frente, ir a pressionar, sim, mais descoberto, e pode haver sido pior. Né? Então, eu acho que fizemos um bom, muito bom jogo. É, queríamos outra coisa, né? e se viu o começo do tempo, de, de primeiro tempo. E se queremos ver, ver algo malo, podemos ver o erro. Que, que tuvo cuando hicimos un gol. Ahí puedes ver más eh, lo, lo malo del juego, que trocó todo el juego, porque lo otro no, ya, ya trocó, ya fue diferente. Boa noite, pessoal. Lono, Guilherme Macedo, do GE.globo. Gostaria que você fizesse uma análise dessa partida do ponto de vista psicológico, né? Porque claramente o Cruzeiro se perdeu, obviamente, depois da expulsão, é, do gol anulado, mas psicologicamente também o Cruzeiro se perdeu, né? Em diversos momentos ali, em relação ao Patrick, na comemoração do gol, algumas situações envolvendo o banco de reservas. É, eu queria que você falasse um pouco, um pouco sobre essa situação porque também foi, foi algo que prejudicou o Cruzeiro nos últimos anos, é, esse aspecto envolvendo alguns lances específicos que tiram o Cruzeiro das partidas. Muito obrigado. Sim, sí, é... esses errores cometemos nós, mas... É... Como posso falar? Os errores que cometimos, de isso de saímos um pouco da cabeça, se foi um pouco fora do jogo. Quando vem justiça dentro do campo, passa. É, mas tentamos no segundo tempo, já capaz que é tarde, arrumamos isso. É, mas eu fico, como falei recém, com o positivo. Erramos por ir para frente, erramos por querer seguir pressionando, erramos por querer ser um time protagonista, sem bola e com bola. Mas o é, time adversário também joga, né? Então, com um jogador menos, começamos, queríamos seguir pressionando, depois de certo tempo começou a passar factura para nós, já era mais difícil, ficamos cansados. Mas vou ficar com o fogo que tem o jogador, o fogo que tem a, a torcida que não deixou de, de cantar e de apoiar até o último segundo, eu fico com isso, isso é o positivo. Então, depois temos que arrumar isso, sim, de que saia um pouco da cabeça, que sim, vamos arrumar, vamos trabalhar, mas sempre o erro foi por ir para frente e por, por querer fazer coisas para empatar ou ganhar o jogo. Aí começaram os errores que parecia que estávamos um pouco desordenados. Né? Por quê? Um jogador menos queríamos ir pressionando, outro jogador estava cansado e começou a partir o time. Mas foi por isso. Paulo Lucas Marra, do portal Sport News Mundo. Em entrevista recente, você destacou que o uruguaio não sabe jogar amistoso. E a gente pôde ver isso muito bem no jogo de hoje. Apesar da dura derrota, durante todo o tempo os jogadores se mostraram aguerridos e bastante incomodados com o placar adverso. Claro que perder nunca é bom, mas eu queria te perguntar, até que ponto que essa derrota pode ser positiva para motivar o elenco a trabalhar ainda mais para corrigir os erros e buscar um possível título do Mineiro? Obrigado. É verdade, estou de acordo com, com tudo o que falou você. É... E o que falávamos recém, isso, isso é o que eu vi de time. Né? Eu vejo isso positivo, mas a derrota de bom é difícil sacar, não? quando é uma derrota é uma derrota, mas tudo o que você falou, o fogo esse de, de correr até o último, de time tentar ir para frente, frente à adversidade, isso é muito importante, é o que, o que nós falamos e... e é por isso que, que fico agradecido aos jogadores como correram até o final no jogo. 
Paulo Pizzolano, boa noite. Stefano, do Portal Deus Medibre. Paulo, é, você segue fazendo alterações, segue variando jogadores, fazendo testes. Essa vai ser a tônica dos seus times no Campeonato Mineiro? Você vai continuar é, procurando utilizar e testar novas peças, fazer novas formações? Obrigado. Sim, sí, a ideia é seguir vendo jogadores, seguir vendo também... É, diferente formação dentro do campo, a ideia e o modelo vai ser igual, mas às vezes vamos trocar formação também para ver como nos adaptamos a isso. É, por quê? Porque nós temos que chegar muito forte no Brasileira OB. Né? É, nós, o objetivo do Cruzeiro é ascender a primeira divisão e como falei, desde que cheguei, todo o jogo para nós, não há amistoso, não há jogo estadual, nós saímos a jogar, vocês veem que saímos a jogar com o coração na mano, deixar tudo por a camisa, eh, deixar tudo por este escudo. Então, pero mais, eh, vamos seguir vendo os jogadores. Eu sei que a torcida não gosta, capaz que gosta mais de time titular de arranque, mas se eu começo, para explicar, começo com time titular que eu tenho na cabeça, e fica em titular, e fica em titular, e fica em titular, vamos chegar muito cansado brasileiro. Então, tenho que seguir vendo todos os jogadores, para ver como eles compitem, para ver como eles se adaptam a a característica de jogo que queremos nós como modelo de jogo. Então, isso é importante, ver a todos os jogadores, seguir modificando e seguir vendo diferentes opções que temos para ver se, se tem que chegar algum jogador mais ou não, se temos que reforçar alguma coisa, é, porque é importante, vocês sabem que Cruzeiro não pode estar em segunda divisão, Cruzeiro tem que ser competitivo. E hoje, obviamente, ficamos com muito dolor, é, mas... Cruzeiro foi competitivo e não gostamos de perder e viram com 10 jogadores como seguíamos pressionando e queríamos ir para frente. Mas também o time adversário joga e se deu assim. Mas vamos ver o positivo e vi um time que correu até o final e vai correr todo o jogo, vai ir para frente sempre. Mas eu gostaria que jogáramos mais. Não? Também quando começou o jogo tínhamos para jogar um pouco, mas isso vamos falar com os jogadores, vamos seguir trabalhando, que é o mais importante. Obrigado por tudo, boa noite. Eu vivo cheio de vaidade na realidade é um grande campeão Nos gramados de Minas Gerais Temos páginas heróicas e mortais Cruzeiro, cruzeiro querido Tão combatido jamais